，接着来。我谢雨石，湖南长沙人，入校前系湘雅医学院三年级预科生。坐。哟，大夫，七一从军啊？哼，能治病吗？比一般人略通一点。行了，将来咱们富商啊不用愁了，有人救护。接着来。我，杨立清，入学前游手好闲，舅舅不疼，外婆不爱，狗都嫌。完了，坐。杨立清同学还是有长处的，测绘出身，了不得。接着来，我，吴荣，东吴中郎的吴，其乐融融的融。说来惭愧，我原是来替我们东家大少爷代考黄埔的，结果我录取了，他落榜了。坐这儿。你家少爷真厉害，黄埔还能代考呢。没错啊，我们家欠了东家的银子，这次来广州实在是为了还债。本来是想做媒人的，结果自己成了新娘子。我能坐在这儿，实在是阴差阳错。嗯。吴荣同学系陕西师范生，家庭贫困。至于他刚刚讲的情况，就到此为止，不要外传，与本班名誉不利。哎，接着来，我穆振芳，入校前武昌铁路工人，粗通文墨，擅长扳刀叉。呃，这就是我的一点长处。坐下，扳刀不可了不得。决定走哪条道？你跟中山先生同行嘞。我也做过自我介绍。我范希亮，被指定为六班班长。其实我不想做官，我来黄埔本意是求学来的。别不信，本人入校前系老贵军十五旅旅长。哟，旅长，那还不得少将啊？没什么。广州的旅长多如牛毛，兵无十额，枪无十数，队伍零落，系统紊乱。我那个旅，官比兵多，兵比枪多，枪比子弹多，完全就是个草台旅。所以我来黄埔，是来求带兵打仗的真学问。不得了，自降身价，干做普通学员啊！嘿，你别说，咱们六班还真是藏龙卧虎，什么样的鸟都有。<笑>应该这么说，庙小妖风大，池浅王八多。<笑>门，不可第六班，口令声软，绵无力。怎么，是没吃饱饭呢？啊！完全是娘们儿，看着我，李三明，你看我，小子，你在藐视我？啊？你你的神情告诉我，你不服气是不是？完全没有听懂我刚刚说的话。不是我，我没有。谁让你说话了？我让你说话了吗？啊！六班长，到。下操后，关他一小时禁闭。<笑>是。什么？嫌长？没有啊。那就两个小时。两个小时禁闭。是，黄埔军官生，毕业以后面对的不是你们这帮鸟人，而是成千上万的队伍。你们现在就给我准备好了，懂吗？不要以为，它是一句简单的口令。记住了吗？记住了。大点声。记住了。Ah! <laughs>
你们说这个徐队长别的班不整，咱整咱们六班的，还不是你这一颗车嗓子眼细，连一个面条都塞不进。你老木道士嗓子粗，就是不搭调，你才不搭调。这阵子公鸭嗓子，你放屁！怎么听啊？都想叫车，你放屁！你放屁！放屁！放屁！行了行了，都这样了，还有什么闹？要我说啊，别的班的班长只是班长，只有咱们六班的班长是旅长。出头的团子，不整你整谁啊？关立清的禁闭，也是杀鸡给猴看。哎，起步走，一个，杀死，一个。起步走，向起步走，向后转。李青，起步，吃饭吧。走，这事不能全怪你。向前一步走，凡事都有技巧。口令这东西，你眼前得有对象。向前一步走，想象自己就是军团长，面前全是你的军团，怎么喊就都有了，走吗？走。向前一步走。既然当兵，就得学会服从和忍受不公。是丽人，周哥，你认识他？我们是生死弟兄，你们去吧。啊，周哥，哎呀，看看，还真是丽人。我说怎么到了广州就没你的消息了？原来是去了黄埔啊！都是些什么人？流氓地痞，都是一些下大力的。这粗活，像你这样的书生干得了吗？我听说你在这边，想来会会你呗，堂主啊。正想要找一个黄埔的人呢，你倒送上门来了啊！
真正属于不要钱、不要命的人。哎，我明白。我告诉你啊，你还是没有跟对人。主公差，你带六班马上去火车站的仓库，一批上海定制的军服到了，帮着搬运入库。是。向谁报道？冤务部杨参谋。是。哪个杨参谋？你闭嘴。是。黄埔军校冤务部参谋杨立人，奉命接收被俘装具。李仁，怎么会是你？怎么就不能是我呢？行，这些是士兵的胶靴，还有那些是军官用的武装皮带，都是最好的替身。最后面那些是校级军官的毛料冬装，英国的面料。笑什么笑？上海的裁缝是一等一的好。广州这边根本做不了。好了，别跟我说，说了我也记住。一、二、一、一、一、一、二、一，立地，向左转，向右看齐，向前看。班班长，到，让你的人穿戴起来，看看被装效果。是，执行命令。胡军志士彻底的被赤化。你不要妄加评论，我告诉你，每一个款式都是蒋校长亲自定夺的。我看看看看，我像不像？半道岔，上面浪植物，像苏联半道岔。怎么让上海当这是本党的机密。我没有资格知道。当然。来来，给我给我，来来快。走，走。
，快点，快点！快点接着。我说你怎么平步青云呢？原来是搭了楚少爷的车呀。马齐了，马齐了。李华，你们女人搭车恐怕会更方便一点。甭管拿当打派，什么人能挡得住女人的微笑？这是你做哥哥应该说的话吗？自己的妹妹我还不了解。抓紧装卸，今晚务必返回校内。是。大家动作快点。快快快！来来，怎么样？好。李青，李青，接着。李青，交给我，给我，给我。什么？给我，快点，快点，快快点啊！好，接一下。慢点吃，看你这副吃相，都去关生了，沥青。黄埔吃相就这样训练出来的，是不是？你们平时的伙食特别不好。五只鸡蛋，做这么大一桶汤，如何舀出蛋花来？下勺子是最大的学问，娇娇娘，是谁帮你请的假呀？还能是谁啊？屈恩啊，他是共产党，我们屈队长能听他的。董建昌，他怎么知道我回来了？肯定是老董，老董发了话了。哼，都叫上老董了，那叫什么叫姐夫啊？你乱扯什么呀你？姐，老董挺好的，说话挺直爽的。嗯，是，笼络人心是他的长项。我觉得曲教官更纯粹一点，他就是我们黄埔军官生心中的偶像，才华横溢，很有魅力。哼，这两个人根本就没法比。你看嘛，还不是吗？你要是对屈恩没有好感，你怎么会把我介绍给屈恩呢？你怎么没把我介绍给董建昌呢？因为董建昌是他自己舔着脸非得帮我，我可没找他。哎，我都成熟，我成熟，我成你跟老董之间的调情工具了。你怎么这么说话呀？端起碗吃肉，放起筷子就骂人。所以啊，姐，你得跟我教我句实底啊。这两个人，你到底更倾心于谁？我也好有个分寸，是吧？哎，你觉得他们两个谁更好些啊？那他们俩谁更好一些啊？这个不好说。一个搞政治的，一个耍枪杆子的，一个激情理想，一个江湖之道。不好说，你放下去。说实话，我没想好。你骗谁呢？你笑什么笑？你瞒着谁？你瞒得了我？董建成，屈恩喜欢谁？还没想好。我告诉告诉你，屈恩，屈家一家三口。把我当自己家人似的，你以为我不知道？拿我当傻子？徐妈妈、徐霞一直在撮合你们俩之间的事儿呢。是啊，我是很喜欢这个红色家庭，但是仅仅是喜欢而已。记住了吗？还有，你别再沾董建昌的光了。我已经决定从他这里搬出去了。
，谁捅的王主席哪儿的？苏俄顾问团。那些苏俄人的头怎么个指控法？贪污？那倒不是，苏俄人不满意蒋校长任意送钱给自己的部下，指责黄埔财务混乱。哼哼哼，那些苏俄人懂什么？钱这玩意儿，挣起来不容易，花起来也不易。花钱也要有本事的，项羽倒是很抠门，结果让刘邦做了天下。要我看，刘邦就是钱撒的好。杨小姐，哎呀，不好意思，不好意思，又麻烦你们妇女部打印了。哈哈哈哈这事儿我处理，我去跟蒋校长说。是。来来来，请请请。里边请，<笑>这次应该格式不会弄错了吧？啊，<笑>啊，<笑>你还真会演戏呀、啊！哎呀，让我抱抱。哎呀,哎呀，都是我不好，我给你道歉了，好吗？来来来来，哎呀，你别碰我！我知道我这个人很虚伪，我很虚伪。到此为止吧，分开这段时间。我已经想得很清楚了，我不想再束缚你了。你这么大的一个官，不要因为我，变得一点尊严都没了。我不想再这么下去了。这是实话吗？难道你去了趟上海就要跟我说这个？没错，我就是这么想的，就是因为分开了这段时间，让我有了独立思考问题的能力。就这样吧，我们已经有了各自的生活。看见我给你寄的东西了吗？党部怎么会有些不三不四的人呢？你怎么才回来啊？廖夫人要去慰问杀妻惨案负伤的妇女，让我们一块去医院呢。快点吧，夫人就在楼下呢。嗯、哦。不知道司班长的怎么样？就这声音就不怎么样，至少有五发拖把，又吹牛。就你这耳朵，还听声音呢？你信不信我头一回放枪就打着人了？你就吹吧。行了，都给我记住，上去以后以实战动作进入射击位置，不要拖泥带水，照我事先交代好的弄打，明白了吗？明白。可是条令规定，靶场就是战场，条令也得服从战场。刘班长，到，把你的人带过来。是，全体起立。
筷子，饭盆高高举过头顶，到。扶着，坐好了。六班长，有。你们班学员都未能在条令的规定的时间内完成就餐呢。回长官，都怪我督促不力。也是这段时间大家体力消耗太大。不要想理由，你们心里还有没有条令？军校颁布的四百三十七项条令是什么？是王法。每一条都得做到了，身体力行。明白，长官。我看这样吧，你们六班推举一个人出来，为全队标饭。他的一举一动，都要符合条例。是。你，杨立新，站起来。到，长官，你来做这个，你来做这个肉条令。是，长官。一个星期之内。我会在任何时间、任何场合对你实行检查。记住，从现在开始，你就是条令，肉条令。明白，长官。大点声。明白，长官。执行吧。哎，怎么样？感觉？疫情，疫情，还正常？疫情，是不是以后不用回家了？看着就行了。摸摸摸！哎呀，你瞎摸什么呀你？哎，还是抹牛肉好看。哎，对帽子好。啊，就你样子。你看，这李谦平时饭量比我们大，这脑门上的饭量比我们还大。别碰我！玉石，哎，毛巾，给。我他妈找找感觉。起来，起来，起来，起来，起来。我现在不是我了，是吧？我现在是条令了。是他妈的肉条令，是不是班长？是。从现在开始，我每迈出去一步，都是条令上规定的七十五公分，是不是班长？看上去应该是这样。
。老范，嗯，这一星期的肉条令当下来，快憋死我了。你小子行嘞，熬过来了。咱们黄埔是新型军校，可曲队长沿用的还是旧军阀那一套。要都这样，我还不如回家跟我爹学了。李晴，别计较。曲队长他人不坏，咱班多亏有你了，老范。有你在这戳着，别的班同学羡慕死。李队，向左转。这步走。别这么讲，黄埔的兵员素质好，一个个人金似的，给点亮就发光。可是我觉得时间太短了，才七个月，学得完吗？黄埔用的是速成法，头一个月就让你放枪，熟练瞄准、射击、装退子弹、用刺刀，这在旧军队里不能想象。苏联顾问们把在十月革命时期武装工人的那一套换到黄埔来了，好处是，明天有事拉出去就能打。哎，老范，你是做旅长的原来。是不是这套东西对你来说特别乏味？不，挺受启发的。李队，向左转，去补座。我爹跟我说，在古代战争中，培养一名马上弓弩手需要三年的时间。那可是力气活，又需要高度技巧，你得在飞奔的马上。把箭射到一百五十米以外去，还得要有准确的杀伤力，很难的。可现在使用的是步枪啊，标准化大量生产，使用也简单，对参战人员不再需要那么专业的要求。所以啊，战争到了今天，取胜之道就变得明了了。谁能争取到最广大的民众，谁就能取得最后的胜利。听起来是真的有道理。至于动员民众的能力，共产党实在是要优于国民党。这方面，人家共产党是大师，国民党是学生。这很重要吗，班长？决定最后的胜负，你说重要不重要？所以才有今天国共两党合作的黄埔。不管你喜欢不喜欢。向共产党学习。根本的目的，是通过武装的人民革命，推翻压迫人民的反动势力。革命的性质，决定了战争的方式。革命军，区别于任何反动军阀的部队，就在于，它每一项的军事目标都符合于最广大的民众利益。也因此，未来的革命战争。绝不是，也不应该是单纯的军事行动，它必然伴随着大规模的民众运动。也因此，宣传民众、动员民众，是我们每一名黄埔军官生在未来战斗中必须具备的基本素质和能力。今天的科目，我不想弄成我个人的演讲，而是要让大家都上来演讲。你们可以三人一组，一个人担任演讲，另一个人担任会议主持，剩下来的那个可以练习会议的记录，然后再相互轮换。对的。总之，你们就当自己从周世龙的言谈话语中，我能感觉到他们就要动手了。从澳门请来的职业杀手已经到位，针对谁？他没说。
他让你进一步接近我。是的，他想让我通过你，能了解校长的一举一动。吴汉民是在找死呢。他们真的要对校长下手？问题复杂就复杂在这里。他吴汉民的政敌不止校长一个人，细数起来，排在第一位的，应该是廖仲恺。廖仲恺，王精卫也算一个。可论能力、声望，料都在汪之上。整个国民政府的钱袋子，都缠在料的腰上。料实际上总揽政府事务，更何况，料是党内最为亲共的左派，理论上，就是吴汉民的死敌。我好像明白一点了，果然是在找头一把交椅。你刚刚说，越军第四军的人，也和他们搅到了一起。我偶然撞上的，他们在和胡汉民的弟弟开会。这个细节太重要了。对于校长来说，徐崇智的威胁远比胡汉民要大。毕竟整个越军都掌握在他徐老总的手上。那如果胡汉民和徐崇智的越军联起手来，所以李仁，你现在明白校长为什么要把根本。立足于黄埔之上了吧？没有一支值得信赖的不世之君，你能做什么？什么也做不了。同胞们，我们黄埔陆军军官学校的军队来了。好，好，请大家记住我们的装束，一点没错。正如大家所看到的，我们的军服整齐，请大家一定认清楚。哎，我说杨立兴同学，你这是做政治演说呢，怎么扯上装束了？这个问题提得好。同胞们，我们黄埔的军服是独一无二，你们一定要把我们和旧的军团给区别开来。军服是什么？军服也是一种武器。你们就记住，我们不仅在外在和旧的军阀部队不同，我们的宗旨跟他们也截然不同。好，好，好，好。那请问，我们的宗旨是什么？我们的宗旨是保护人民的，绝不和反动军阀一样。抽捐收税，也不和其他的军队一样骚扰人民。我们是打军阀、除奸贼、光明正大的军队，我们是保人民安地方、公正和平的军队。小混蛋也变得人五人六了。黄埔的特色，共产党员的教官教政治。我看了一下一二三期学员名单，共产党学员占了很大部分。是啊，一西两雄，齐斗炎炎。长此以往，校长能容忍？该忍时忍，不能气短；该狠时狠，不能手软。这是你的话，还是校长的态度？这有区别吗？校长也难呐。苏俄人、共产党人、汪主席、廖公、许崇智，还有胡汉民，三头六方，八面来风。所以，利人呐，要学会借力打力。你要继续不动声色的与周世东周旋，弄清他们行动的所有细节。记住，千万不要惊动他们。明白了。